ഹലോ എവരി വൺ എല്ലാവർക്കും ടോസ് അക്കാഡമിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഏതൊരു എക്സാം വരാറാവുമ്പോഴും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കുമുള്ള ഒരു ടെൻഷനാണ് എങ്ങനെ നമുക്ക് റാപ്പിഡ് റിവിഷൻ നടത്താം അല്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ മാക്സിമം പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഏ അപ്പോൾ സെറ്റ് എക്സാം വരാറാവുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് എങ്ങനെ റാപ്പിഡ് റിവിഷൻ നടത്താം എന്നുള്ള വീഡിയോയുമായിട്ടാണ് ടോസ് അക്കാഡമി ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലെത്തിയിരിക്കുന്നത് സെറ്റ് മാത്തമാറ്റിക്സ് എക്സാമിൻ്റെ റാപ്പിഡ് റിവിഷന് വേണ്ടുന്ന ടിപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടുന്ന എക്സ്പെക്റ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായിട്ടാണ് ടോസ് അക്കാഡമി എത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊരു റിവിഷൻ നടത്തുക എന്ന് നോക്കാം ആദ്യമേ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ടിരിക്കുന്ന പഠിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ചെറിയ ചെറിയ നോട്ട്സ് എഴുതി വയ്ക്കുക ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർമുലകളും ഇക്വേഷൻസും ഡെഫിനേഷൻസും ഇതുപോലെ നമ്മൾ നോട്ട്സ് ആയിട്ട് എഴുതി വയ്ക്കുക നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ടിരുന്ന് പഠിക്കുന്ന സ്ഥലത്തോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂഷ്വൽ ആയിട്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തോ ഇതുപോലെ നോട്ട്സ് എഴുതി ഒട്ടിക്കുക അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും തന്നെ നമ്മൾ ഈ വക ഫോർമുലകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും കവർ ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഇത്രയും ഫോർമുലകൾ ഉണ്ടാവും സോ നമുക്ക് എന്ത് ഡൗട്ട് വന്നാലും നമുക്ക് ഈ ഫോർമുലകളിലേക്ക് നോക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും നമുക്ക് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു മെയിൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇക്വേഷൻസ് സോൾവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇക്വേഷൻസ് സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് അതിൻ്റെ മെത്തേഡ് എന്നറിയണം അല്ലേ നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന നോട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് എന്തായിരിക്കും സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇക്വേഷൻസ് സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡ് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നോട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും റാങ്ക് ഓഫ് എ ബി റാങ്ക് ഓഫ് എയും അതായത് ഓഗ്മെൻ്റൽ മെട്രിക്സിൻ്റെ റാങ്കും എയുടെ റാങ്കും തമ്മിലുള്ള ഒരു കമ്പാരിസൺ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇക്വേഷൻസ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം റാങ്ക് ഓഫ് ഓഗ്മെൻ്റൽ മെട്രിക്സും റാങ്ക് ഓഫ് എയും കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പം നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം കിട്ടി നമ്മൾ റാങ്ക് ഓഫ് എ ബി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ഓഗ്മെൻ്റൽ മെട്രിക്സ് എഴുതി സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇക്വേഷൻസിൽ നിന്നും ഓഗ്മെൻ്റൽ മെട്രിക്സ് എഴുതി കുറേയധികം റോ ഓപ്പറേഷൻസിലൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു റോ റിഡ്യൂസ്ഡ് ഫോമിലേക്ക് മാറ്റി റോ എക്ലോൺ ഫോമിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റി നമ്മൾ റാങ്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് കാണുന്ന സ്റ്റെപ്പാണിത് ഓക്കെ നമുക്ക് ഓഗ്മെൻ്റൽ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഫൈനൈറ്റ് ഫോം കിട്ടി ഓ സോറി ഓഗ്മെൻ്റൽ മെട്രിക്സിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഫോമിൽ നിന്നും നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം ഇതിൻ്റെ റാങ്ക് എത്രയാണ് ഓഗ്മെൻ്റൽ മെട്രിക്സിൻ്റെ റാങ്ക് ത്രീ ആണ് അല്ലേ സോ റാങ്ക് ഓഫ് എ നോക്കുമ്പോൾ റാങ്ക് ഓഫ് എ എത്രയാണ് ടു ആണ് അല്ലേ സോ ഓഗ്മെൻ്റൽ മെട്രിക്സിൻ്റെ റാങ്ക് റാങ്ക് ഓഫ് എയിനേക്കാൾ വലുതാണ് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം നോട്ടിലേക്ക് നോക്കണം എന്താണ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് നോക്കണം ഓഗ്മെൻ്റൽ മെട്രിക്സിൻ്റെ റാങ്ക് റാങ്ക് ഓഫ് എയിനേക്കാൾ വലുതാണെങ്കിൽ എന്താണ് റിസൾട്ട് നോ സൊല്യൂഷൻ ആണ് റിസൾട്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി സോ നമുക്ക് നോ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് ആൻസർ എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ അതുപോലെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു നോട്ട് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് വേഗം തന്നെ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് തീർക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി അതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ആ നോട്ടിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കുക റിസൾട്ടുകൾ ഒന്ന് നോക്കുക ഓഗ്മെൻ്റൽ മെട്രിക്സിൻ്റെ റാങ്കും എയുടെ റാങ്കും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും യുണീക് സൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കും ദാറ്റ് റാങ്ക് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് വേരിയബിൾസ് ആണെങ്കിൽ യുണീക് സൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കും റാങ്ക് ഓഫ് എ ബിയും റാങ്ക് ഓഫ് എയും ഈക്വൽ ആണ് ബട്ട് ദാറ്റ് നമ്പർ ഈസ് ലെസ് ദാൻ നമ്പർ ഓഫ് വേരിയബിൾസ് ആണെങ്കിൽ ഇൻഫിനിറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കും റാങ്ക് ഓഫ് എ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ റാങ്ക് ഓഫ് എ ആണെങ്കിൽ നോ സൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കും ഇതാണ് നമ്മുടെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോവുക ഒരു എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെട്രിക്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഒരു ലീനിയർ ട്രാൻസ്മേഷന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള മെട്രിക്സ് ആണെന്ന് നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും എന്ത് തന്നെ ആയാലും ഒരു മെട്രിക്സ് തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ
ഓക്കെ അപ്പോൾ കുറേ അധികം റോയോപ്പറേഷൻസ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ റെഡ്യൂസ്ഡ് ഫോമിലേക്ക് നിങ്ങൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക റെഡ്യൂസ്ഡ് ഫോം ഇതാണ് സോ റാങ്ക് ഓഫ് എ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും റാങ്ക് ഓഫ് എ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ടു ആണ് അല്ലേ സോ നമ്പർ ഓഫ് നോൺ സീറോ റോസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് റാങ്ക് ഓഫ് എ എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമുക്കിവിടെ എന്ത് കിട്ടി ടു കിട്ടി അപ്പോൾ നമ്മുടെ റിസൾട്ട് അനുസരിച്ചിട്ട് എന്താണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ കോളംസിൻ്റെ എണ്ണം മൈനസ് റാങ്ക് ഓഫ് എ അതായത് ഫോർ മൈനസ് ടു ആൻസർ ടു ആയിരിക്കും ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് കേണൽ ഓഫ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എഗെയിൻ ആ റിസൾട്ടിലേക്ക് ഒന്നും കൂടി നോക്കി അതങ്ങ് മനസ്സിലിരുത്തുക കേണൽ ഓഫ് എ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് മൈനസ് റാങ്ക് ഓഫ് എ അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് വേരിയബിൾസ് മൈനസ് റാങ്ക് ഓഫ് എ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ദെൻ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നോക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രം ദ ഫോളോവിങ് ഫംഗ്ഷൻസ് പിക്ക് ദ ഫംഗ്ഷൻ വിച്ച് ഈസ് യൂണിഫോമിലി കണ്ടിന്യൂസ് ഓൺ സീറോ വൺ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നാല് ഫംഗ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് നാല് ഫംഗ്ഷൻസിൽ ഏത് ഫംഗ്ഷനാണ് സീറോ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻ്റർവെല്ലിൽ യൂണിഫോമിലി കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഏതെങ്കിലും റിസൾട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം സോ നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് യൂണിഫോമിലി കണ്ടിന്യൂസ് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള റിസൾട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ഇൻ്റർവെല്ലിൽ ഫംഗ്ഷൻ യൂണിഫോമിലി കണ്ടിന്യൂസ് ആണെന്ന് നോക്കുവാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു എ എഫ് ഓഫ് എക്സും ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു ബി എഫ് ഓഫ് എക്സും ഫൈനൈറ്റ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വൺ ബൈ എക്സ് വൺ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ സൈൻ എക്സ് ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ ഈ മൂന്ന് ഫംഗ്ഷൻസിൻ്റെ ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു സീറോ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഈ മൂന്ന് ഫംഗ്ഷൻസും അറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു സീറോ ഫൈനൈറ്റ് വാല്യൂ അല്ല ഇൻഫിനിറ്റിയിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് ഫംഗ്ഷൻസും എന്തല്ലാന്ന് കിട്ടി യൂണിഫോമിലി കണ്ടിന്യൂസ് അല്ലാന്ന് കിട്ടി സോ നമുക്ക് ടൈം കുറഞ്ഞ ഒരു എക്സാം ആയതുകൊണ്ട് നാലാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ചെക്ക് ചെയ്ത് സമയം കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്തായിരിക്കും നാലാമത്തെ ഓപ്ഷൻ തന്നെ ആയിരിക്കും സോ ഓപ്ഷൻ ഡി ആയിരിക്കും യൂണിഫോമിലി കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു സീറോയും അതുപോലെ ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു വണ്ണും ലാസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷനിൽ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഫൈനൈറ്റ് വാല്യൂ കിട്ടും നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധം ഇല്ല കാരണം നമുക്ക് കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ കൂടുതൽ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം ഓക്കെ ഓക്കെ നമുക്ക് ആ റിസൾട്ട് ഒന്നും കൂടി നോക്കാം ഒരു ഫംഗ്ഷൻ യൂണിഫോമിലി കണ്ടിന്യൂസ് ആകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആ എൻഡ് എൻ്റർവെല്ലിൻ്റെ എൻ പോയിന്റ്സിൽ ലിമിറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഫംഗ്ഷൻ്റേത് ആ രണ്ട് ലിമിറ്റും ഫൈനൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻ യൂണിഫോമിലി കണ്ടിന്യൂസ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഒരു ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് റേഡിയസ് ഓഫ് കൺവെർജൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു പവർ സീരീസ് തന്നിട്ട് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷുവർ ആണെന്നല്ല പറയുന്നത് റേഡിയസ് ഓഫ് കൺവെർജൻസ് കാണാനുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഒരു ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ റേഡിയസ് ഓഫ് കൺവെർജൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് എ എൻ ഇസ് അഡ്രേസ് ടു എന്നിൽ എ എൻ കിടക്കുന്നത് എന്താണ് ഇവിടെ എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ എൻ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് ത്രീ എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം റേഡിയസ് ഓഫ് കൺവെർജൻസ് കാണാനുള്ള ഫോർമുല നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക യെസ് നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റേഡിയസ് ഓഫ് കൺവെർജൻസ് കാണാനുള്ള ഫോർമുല എന്താണ് ലിമിറ്റ് എൻ ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി മോഡ് എ എൻ ബൈ എ എൻ പ്ലസ് വൺ എന്നുള്ളതാണ് എ എൻ ബൈ എ എൻ പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ ലിമിറ്റ് കണ്ടിട്ട് അതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ എടുത്താലും മതിയാകും ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് നോക്കാം എ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ എൻ പ്ലസ് ടു എൻ പ്ലസ് ത്രീ ആണ് എ എൻ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാത്തിലും എന്തിൽ ചെയ്യുക ഇനിന് പകരം എൻ പ്ലസ് വൺ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക എ എൻ ബൈ എൻ എ എൻ പ്ലസ് വൺ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ലിമിറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു പോളിനോമിയൽ ബൈ പോളിനോമിയൽ ഫോമിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് എല്ലാ നമ്പറിൽ നിന്നും എല്ലാ ടേമിൽ നിന്നും ബ്രാക്കറ്റിലുള്ള ടേമിൽ നിന്നും ഓരോ എൻ ഔട്ട് സൈഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ എൻ വൺ പ്ലസ് ഫോർ ബൈ എൻ വൺ പ്ലസ് ടു ബൈ എൻ വൺ പ്ലസ് ടു ബൈ എന്ന് കിട്ടും ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്താ
നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു സീറോയുടെ ഓർഡർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഡിനോമിനേറ്ററിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എടുത്ത് നോക്കുക ഈ സെഡ് പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ ഹോൾ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുക ഈ സെഡിന് മൈനസ് വൺ കൊടുക്കുമ്പോൾ സീറോ വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക ഈ സെഡ് പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ ഹോൾ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുമ്പോൾ ഈ സെഡിന് മൈനസ് വൺ കൊടുക്കുമ്പോൾ സീറോ ആയി പോകും ദെൻ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ സെഡ് പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ ഹോൾ സ്ക്വയറിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുക ഈ സെഡ് ഇക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ കൊടുക്കുമ്പോൾ സീറോ ആവില്ല അതായത് സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവിലാണ് നോൺ സീറോ കിട്ടുന്നത് സോ ടു ആയിരിക്കും ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അപ്പം നമുക്ക് നോക്കുക റെസഡ്യൂ ആണ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് റെസഡ്യൂവിൻ്റെ ഫോർമുല നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം ഇസഡ് ഈക്വൾ ടു എ എന്ന് പറയുന്നതാണ് സിംഗുലാരിറ്റി ഇസ് എ പോൾ ഓഫ് ഓർഡർ കെ ഓർഡർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് റെസഡ്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വൺ ബൈ കെ മൈനസ് വൺ ഫാക്ടോറിയൽ ലിമിറ്റ് ഇസ് ടെൻസ് ടു എ ഡെറിവേറ്റീവ് കെ മൈനസ് വൺ ടു ഡെറിവേറ്റീവ് ഇസഡ് മൈനസ് എ റേസ് ടു കെ ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് ഇസഡ് എന്നുള്ളതാണ് ഫോർമുല അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഓർഡർ കെ ഈക്വൾ ടു ടു കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സോ ഫോർമുലയിലെ കെ ഈക്വൾ ടു ടു അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഇസഡ് ഈക്വൾ ടു മൈനസ് വൺ എയ്ക്ക് പകരം മൈനസ് വൺ അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഫോർമുലയിൽ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇ റേസ് ടു ഇസഡ് കിട്ടും ഇസഡിന് മൈനസ് വൺ കൊടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ അതായത് വൺ ബൈ ഇ ആൻസർ ആയിട്ട് കിട്ടും സോ എഗെയിൻ റെസഡ്യൂവിൻ്റെ ഫോർമുല റിമൈൻഡറിൽ വയ്ക്കുക റെസഡ്യൂ അറ്റ് ഇസ് എഡ് ഈക്വൽ ടു എ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ കെ മൈനസ് വൺ ഫാക്ടോറിയൽ ലിമിറ്റ് ഇസ് എറ്റ് ടെൻസ് ടു എ ഡെറിവേറ്റീവ് കെ മൈനസ് വൺ ടു ഡെറിവേറ്റീവ് ഇസ് എറ്റ് മൈനസ് എ റേസ് ടു കെ ഇൻറ്റു എഫ് ഓ വി സെഡ് ഓക്കെ ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു ഫംഗ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഫംഗ്ഷൻ ഇൻക്രീസിംഗ് ആണോ ഡിക്രീസിംഗ് ആണോ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഫംഗ്ഷൻസ് ഇൻക്രീസിംഗ് ആണോ ഡിക്രീസിംഗ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇൻക്രീസിംഗ് ഡിക്രീസിംഗ് ഫംഗ്ഷൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഫോർമുല നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ നമ്മൾ ഫോർമുല നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഡെറിവേറ്റീവ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആണ് ഇൻ്റർവെല്ലിൽ മുഴുവൻ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻക്രീസിംഗ് ആയിരിക്കും ഡെറിവേറ്റീവ് ലെസ് ദാൻ സീറോ ആണ് ഇൻ്റർവെല്ലിൽ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഡിക്രീസിംഗ് ആയിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് പ്രോബ്ലം നോക്കാം ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് സൈൻ എക്സ് പ്ലസ് ടു കോസ് എക്സ് എന്നുള്ളത് ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ കോസ് എക്സ് മൈനസ് ടു സൈൻ എക്സ് കിട്ടും നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന പോയിന്റ്സ് സീറോ പൈ ബൈ ഫോർ പൈ ബൈ ടു മൂന്ന് പോയിന്റ്സേ ഉള്ളൂ സോ എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് സീറോ എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് പൈ ബൈ ഫോർ എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് പൈ ബൈ ടു ഈ നാല് പോയിൻസിലും ഉള്ള ഡെറിവേറ്റീവിൻ്റെ വാല്യൂ നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാം എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് സീറോ ഈസ് വൺ വിച്ച് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് പൈ ബൈ ഫോർ വിച്ച് ഈസ് ലെസ് ദാൻ സീറോ എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് പൈ ബൈ ടു ഈസ് ലെസ് ദാൻ സീറോ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഈ റിസൾട്ടുകൾ നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഏത് ഇൻ്റർവെല്ലിലാണ് ഫുൾ ലെസ് ദാൻ സീറോ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഈ ഇൻ്റർവെല്ലിലാണ് അല്ലേ പൈ ബൈ ഫോർ മുതൽ പൈ ബൈ ടു വരെയുള്ള ഇൻ്റർവെല്ലിൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് ലെസ് ദാൻ സീറോ ആണ് സോ ആ ഇൻ്റർവെല്ലിൽ ഫംഗ്ഷൻ എന്തായിരിക്കും ഡിക്രീസിംഗ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഡി ആയിരിക്കും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്നും കൂടി റിസൾട്ടിലേക്ക് നോക്കാം ഡെറിവേറ്റീവ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആയാൽ ഇൻക്രീസിംഗ് ലെസ് ദാൻ സീറോ ആയാൽ ഡിക്രീസിംഗ് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം നോക്കാം ജി ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓർഡർ സെവൻറ്റി ആണ് നമ്പർ ഓഫ് ഫൈവ് സൈലോ സബ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓഫ് ജി കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്പർ ഓഫ് പി സൈലോ സൈ സബ് ഗ്രൂപ്പ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇതൊരു സൈലോ തിയറോ ആണ് തേർഡ് സൈലോ തിയറോ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് തേർഡ് സൈലോ തിയറ് നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം യെസ് തേർഡ് സൈലോ തിയർ എവിടെയുണ്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ കാർഡിനാലിറ്റി പി റേസ് ടു എൻ ഇൻറ്റു എം ഫോമിലാണ് പി ഒരു പ്രൈം നമ്പർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പി ഡസ് നോട്ട് ഡിവൈഡ്സ് എം ആയിരിക്കണം എൻ പി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് സൈലോ പി സബ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ആണെങ്കിൽ കണ
എങ്ങനെയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് വൺ മൈനസ് വൺ സീറോ ഈസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ ഫൈവ് ടു മൈനസ് വൺ വൺ ഈസ് നോട്ട് ഡിവിസിബിൾ ബൈ ഫൈവ് സെവൻ മൈനസ് വൺ സിക്സ് ഈസ് നോട്ട് ഡിവിസിബിൾ ബൈ ഫൈവ് ഫോർട്ടീൻ മൈനസ് വൺ തേർട്ടീൻ ഈസ് നോട്ട് ഡിവിസിബിൾ ബൈ ഫൈവ് അപ്പോൾ ആൻസർ ഏത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വൺ മാത്രമേ ശരിയാവുന്നുള്ളൂ സോ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും ഓപ്ഷൻ എ ആയിരിക്കും വൺ ആയിരിക്കും ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ തേർഡ് സൈലോ തിയർ ഒന്നും കൂടി നോട്ട് ചെയ്തേക്കുക കാർഡിനാലിറ്റി ഓഫ് ജീനെ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യുക എൻ പി ആണ് നമ്പർ ഓഫ് സൈലോ പി സബ് ഗ്രൂപ്പ്സ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൻ പി ഡിവൈഡ്സ് എം ആയിരിക്കും എൻ പി ഇസ് കോൺഗ്രുവൻ ടു വൺ മോഡ് പി ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം നമുക്ക് നോക്കാം നമ്പർ ഓഫ് ലെഫ്റ്റ് കോസെറ്റ്സ് ഓഫ് ദി സബ് ഗ്രൂപ്പ് എയ്റ്റീൻ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സബ് ഗ്രൂപ്പ് എയ്റ്റീൻ നമ്പറും കൊണ്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സൈക്ലിക് സബ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് ലെഫ്റ്റ് കോസെറ്റ്സ് ഓഫ് തേർട്ട് ഇസ് എഡ് തേർട്ടി സിക്സ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് ലെഫ്റ്റ് കോസെറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടോ എന്ന് ആദ്യമേ തന്നെ നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്പർ ഓഫ് ലെഫ്റ്റ് കോസെറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുലയാണ് കാർഡിനാലിറ്റി ഓഫ് ജി ഡിവൈഡഡ് ബൈ കാർഡിനാലിറ്റി ഓഫ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് കാർഡിനാലിറ്റി ഓഫ് ഇസ് എഡ് തേർട്ടി സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കാർഡിനാലിറ്റി ഓഫ് ദ സൈക്ലിക് ഗ്രൂപ്പ് ജനറേറ്റഡ് ബൈ എയ്റ്റീൻ വേറൊരു ഫോർമുല നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് എയ്റ്റീനും കൊണ്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സൈക്ലിക് സബ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഓർഡറിനോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇത് നോക്കുക ഓർഡർ ഓഫ് സൈക്ലിക് സബ് സബ് ഗ്രൂപ്പ് ജനറേറ്റഡ് ബൈ എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഓർഡർ ഓഫ് എ ആയിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എയ്റ്റീൻ്റെ ഓർഡർ നോക്കുക എയ്റ്റീൻ്റെ ഏത് പവർ എടുക്കുമ്പോഴാണ് ലീസ്റ്റ് പവർ ആൻസർ സീറോ വരുന്നതെന്ന് നോക്കണം എയ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ടു ആണ് ഇസ് എഡ് തേർട്ടി സിക്സ് കിട്ടുക അവിടെ നമുക്ക് ഇസ് എഡ് തേർട്ടി സിക്സിൽ സീറോ കിട്ടുന്നത് എയ്റ്റീൻ്റെ പവർ ടു വരുമ്പോഴാണ് സോ എയ്റ്റീൻ്റെ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് സോ ആൻസർ ഫൈനൽ ആൻസർ എയ്റ്റീൻ തന്നെ ആയിരിക്കും ഓപ്ഷൻ എ ആയിരിക്കും കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് റിസൾട്ടുകൾ നോക്കി നമ്പർ ഓഫ് ലെഫ്റ്റ് കോസെറ്റ്സ് ഓഫ് എച്ച് ഇൻ ജി എന്ന് പറയുന്നത് കഠിനാലിറ്റി ഓഫ് ജി ബൈ കഠിനാലിറ്റി ഓഫ് എച്ച് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ സൈക്ലിക് ഗ്രൂപ്പ് ജനറേറ്റഡ് ബൈ എയുടെ കഠിനാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓർഡർ ഓഫ് എലമൻ എ ആയിരിക്കും ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഫണ്ടമെൻ്റൽ കൺസെപ്റ്റിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് പ്ലസ് ടു ലെവലിലുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ മേക്സ് ഈക്വൽ ഇൻ്റർസെറ്റ്സ് എൽ ഓൺ ദ ആക്സസ് അപ്പോൾ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻസുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ത്രീ ടു എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം സോ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം എക്സ് ബൈ എ പ്ലസ് വൈ ബൈ ബി ഈക്വൽ ടു വൺ എന്നുള്ളതാണ് ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് എയും ബിയും ആണ് ഇൻ്റർസെപ്റ്റുകൾ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് എയും ബിയും ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ഈക്വൽ ടു എൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ എക്സ് ബൈ എൽ പ്ലസ് വൈ ബൈ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആയിരിക്കും ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈക്വൽ ടു എൽ എന്ന് കിട്ടും ത്രീ ടു എന്ന് പറയുന്നതാണ് പോയിന്റ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് സോ ത്രീ പ്ലസ് ടു ഈക്വൽ ടു എൽ ആയിരിക്കും അതായത് എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും ഫൈവ് ആയിരിക്കും ഓപ്ഷൻ ഡി ആയിരിക്കും നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ഫോം എന്താണെന്ന് നോക്കാം എക്സ് ബൈ എ പ്ലസ് വൈ ബൈ ബി ഈക്വൽ ടു വൺ വെർ എ ആൻഡ് ബി ആർ ദ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ്സ് എക്സ് ആക്സിലും വൈ ആക്സിലും ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ്സ് ആണ് എയും ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ആകെ ഒൻപത് കാര്യങ്ങളാണ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലേ ഈ ഒമ്പത് കാര്യങ്ങളല്ല നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ആറ് പേപ്പറുകളിൽ നിന്നുമുള്ള എല്ലാ റിസൾട്ടുകളും ഇതുപോലെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് റിവിഷൻ ചെയ്യാനും പെട്ടെന്ന് ഈ ഫോർമുലകൾ പഠിക്കാനായിട്ടും സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഒരു റാപ്പിഡ് റിവിഷന് വേണ്ടി കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ സോ നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ ദെൻ ഇത്രയും ഫോർമുലകൾ പഠിക്കുക താ